Setelah disahkan menjadi ibu kota negara, pembangunan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara yang menjadi kawasan inti pusat pemerintahan, KIP Ikan Nusantara terus bergeliat dari banyak proyek infrastruktur yang tengah berjalan di Ikan Nusantara. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah rumah untuk para Menteri Republik Indonesia di IKN Nusantara, proyek yang diberi rumah tapak jabatan menteri terus dikerjakan dengan harapan memenuhi target saat nantinya ibu kota negara. Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara, ada 36 unit rumah tapak untuk para menteri dibangun di lokasi Persil 104 dan 105 KIP IKN. Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang. Ada beberapa rumah yang masih dalam proses pembangunan dan menjadi prototipe dari rumah jabatan menteri, sementara desain rumah dibagi dalam dua tipe yakni tipe down slope dan tipe up slope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1000 meter persegi. Untuk lantai pertama, akan berisi teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan juga kamar tidur tamu. Kompleks hunian tersebut nantinya juga akan ditanami beberapa tumbuhan. Seperti halnya tanaman anggrek hitam, pohon ketapang, pohon jambu, dan sebagainya, lokasi rumah jabatan menteri ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, BWP1A West Residence dengan persil 104 dan 105 dengan total luas lahan 23. 94 hektar di Persil 104 akan dibangun 24 unit dengan luas lahan 12,89 hektar, sementara di Persil 105 akan dibangun 12 unit dengan luas lahan 11,05 hektar. Adapun spesifikasi rumah ini, masing-masing dirancang dengan luas bangunan dan lahan 581. 000 meter persegi. Mencakup satu kamar tidur utama, dua kamar tidur anak. Satu kamar mandi utama, ruang keluarga, balkon, koridor, foyer kamar utama, dan ruang baju. Selain itu, terdapat pula ruang makan, ruang kerja, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur kering, area kedinasan, tangga luar, teras, hall of fame, toilet, koridor, tangga utama indoor, dan teras dek belakang. Fasilitas lainnya adalah garasi dengan kapasitas dua mobil, ruang pompa, kamar tidur sopir, kamar mandi sopir, koridor plus tangga, servis, dapur basah, gudang, kamar tidur asisten rumah tangga, kamar mandi asisten rumah tangga, dan ruang cuci serta jemur. Kepada wartawan akhir Mei 2023 kemarin, Iwan menjelaskan progres pengerjaan kompleks hunian tersebut sudah mencapai sekitar 10%. Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa PT Adikarya, Persero, TBK, Kerjasama Operasi, KSO, dengan PT Ciria Jasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut, sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPKN akan dilaksanakan oleh PT Yodia Karya, Persero, PT Indah Karya. Persero, PT Surya Perkasa Raya KSO, ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain perencanaan perancangan Persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi rumah tapak. Fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur.